வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பூண்டு குழம்பு இது சவுத்துல எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு குழம்புங்க இத வந்து நம்ம இட்லிக்கு தோசைக்கு மத்தபடி நம்ம சாதத்துக்கு தயிர் சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே தொட்டுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இதையே வந்து நம்ம கொஞ்சம் திக்கா பண்ணனாக்க என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கற மாதிரி நான் செஞ்சு காமிக்க போறேன் இதல மிளகு மட்டும் தான் போட போறேன் இந்த பூண்டு குழம்பு செய்யறது அப்படினு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க எல்லா பொருட்களும் ரெடியா இருக்கு பூண்டு குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் நல்ல ஒண்ணு இல்லனா ரெண்டு முழு பூண்ட வந்து இந்த மாதிரி உரிச்சி வச்சிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ல இருந்து 15 சின்ன வெங்காயம் நம்ம எவ்வளவு வேணா போட்டுக்கலாம் இத ரெண்டு ரெடி பண்ணி வெச்சிகாச்சு அரைப்பதற்கு ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு இல்லனா மூணு தக்காளி தேவையான அளவு புளி கரைசல் பொடி செய்வதற்காக தேவையான அளவு மிளகு அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகு வச்சிருக்கேன் கொஞ்சமா நெய் வெல்லம் ஆப்ஷனல் அவங்கங்க விருப்பங்க தேவையான அளவு உப்பு धनिया தூள் கிட்டத்தட்ட 1/2 டீஸ்பூன் கறிவேப்பிலை சிறிது அளவு வெந்தயம் கடுகு தாளிப்பதற்கு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் பெருங்காய தூள் இதுக்கு நம்ம மிளக வந்து நெய்யில வறுத்து போட்டதா பொடி செஞ்சதா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த ஒரு சொட்டு நெய் விட்டு இத நல்ல வறுத்துக்கலாம் ஒரு நல்ல வாசனை வரணும் ஒரே ஒரு மிளகு வெடிக்கும் அப்ப வந்து அது வறுப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் பாருங்க ஒரு ஒரு மிளகு ரெண்டு மிளகு வெடிச்சா போறங்க ஆஃப் பண்ணிரலாம் இது நல்லா வறுப்பட்டுச்சு இது நல்லா வறுப்பட்டுச்சு இத இந்த சூட்ல இருந்தா போர்மானது அது நல்ல கிறிஸ்பா ஆயிடுங்க அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இத பொடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த நெய்ல இந்த பொரிச்ச மிளக இதல சேர்த்துக்கலாம் மிளக வந்து தனியா போடுறதுக்கும் இந்த மாதிரி போடுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் அப்படி போட்டா இத இடிச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொரகொரப்பா இடிச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி குட்டியா ஒண்ணு நம்ம வெச்சிட்டாக்க ரொம்ப ஹேண்டியா இருக்கும் கிச்சன்ல இடிக்கிறது எல்லாத்தையுமே இதுல இடிச்சிக்கலாம் மிக்சியில போடுறதுக்கு இதுக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு டேஸ்ட்ல பாருங்க அது நெய்ல பொரிச்சதுனால இந்த மாதிரி கொரகொரப்பா இடிச்சு வெச்சிக்கணும் இப்படி இடிச்சு வெச்சில நம்ம அதுக்குள்ள வதக்கறது எல்லாம் வதக்கிக்கலாம் அப்ப நம்ம கடாயில கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் நாலே நாலு வெந்தயம் அதிகம் விடணும் அவசியம் இல்லைங்க கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் கருவேப்பில பெருங்காயத்தூள் இதோட உரிச்ச சின்ன வெங்காயம் இந்த வெண்ணெய் வெங்காயத்தை கட் பண்ணியும் போடலாம் ரெண்டாம் மூணாம் இல்லை அப்படியாகவும் போட்டுக்கலாம் இது ஒரு நிமிஷம் வதக்கிய பிறகு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் சின்னதாக இருந்ததுனாக்கா ரெண்டு ஒன்றாவே போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால முதல்ல ஒரு நிமிஷம் வதக்கிய பிறகு பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பூண்டு குழம்பு அப்படின்னாலும் கூட வெங்காயம் போட்டால் தாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பூண்டு மிளகு குழம்புன்னு சொல்லலாம் இப்போ லேசாக வதங்க பிறகு உரிச்சு வச்ச பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கணும் டாக்டர் சொல்லுவாங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கணுங்கிறப்ப ப்ளஸ் சர்க்கரை வியாதி டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப சின்ன வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஒரு நிமிஷம் வதங்கணும் அது வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பெரிய வெங்காயமும் தக்காளியும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது மாதிரி பெருசு பெருசாக வெறுனா இதில் கூட நம்ம சின்ன வெங்காயம் உரிச்சதை கூட போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அவங்கவுங்க விருப்பங்க இப்போ இதோட இந்த தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் மூணு தக்காளி வரைக்கும் போடலாம் கிரேவி நம்மளுக்கு நிறையா வேணும்னா ஒரு வெங்காயம் மூணு தக்காளி இப்போ இதை நம்ம கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது விட்டு விட்டு இயக்கணும் மிக்சியை இப்போ இந்த மாதிரி பாருங்கள் கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கணும் இதை அரைக்கிறதுக்குள்ளே பாருங்கள் இங்கே நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயமும் பூண்டும் இந்த அரைச்ச விழுத இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் வாழ்த்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டுக்கல் எல்லாம் இடிச்சு தான் போடுவாங்க அது ஒரு தனி ருசியாக கொடுக்கும் மிளகு இடிச்சிட்டு வெங்காயம் தக்காளி அதிலே இடிப்பாங்க 
இப்போ இந்த வெங்காயமும் தக்காளி சேர்த்த இந்த பச்சை வாடை நீங்கிடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அது நல்லா வதக்கணும் பொதுவாக இந்த மாதிரி குழம்புக்கு எல்லாம் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் போடுவாங்க வத்த குழம்பு மாதிரியே கார குழம்பு மாதிரியே அப்போ தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் அது வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த புளி பேஸ்ட்டை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுக்கலாம் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேங்க இந்த அளவு குழம்புக்கு அது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பேர் நல்லா தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இது இன்ஸ்டண்ட்டாக கரைஞ்சிடும் இந்த எங்களுடைய மல்லிகா ஹோம் ப்ராடக்ட்ஸுடைய தயாரிப்பு வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளியில் முதல்லே நான் தண்ணி போடக்கூடாது இப்போ போட்டுக்கிறேன் இதில் கொஞ்சமாக மிக்சியை கழுவி அதையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்த பிறகு இது பாருங்கள் நல்ல கம கமன் வாசனை வருது நல்லா வதங்கி இருக்குது தனியா தூள் வந்து நம்ம அந்த புளியெல்லாம் சேர்க்கறதுக்கு முதலையே சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஒன்றரை டீஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வரைக்கும் போடலாம் இந்த அளவுக்கு அப்போ நல்ல வாசனையாக இருக்கும் தனியாகவும் மிளகும் ஒன்றா சேர்கிறப்போ அந்த ருசியை தனி தனியாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு துவர்ப்பு டேஸ்ட் இருக்கும் இது ஆறு சுவையும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷு அந்த காலத்தில் நம்ம பாரம்பரியமான உணவில் வந்து இந்த மாதிரி உணவுகள் தான் மிகவும் அதிகம் இது பார்த்தீங்கன்னா மிளகுத்தூள் இந்த மிளகு கரம் தான் இதுக்கு போட்டுக்கலாம் அந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து பிறகு நல்ல வாசனை வருது இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க ஒபீசிட்டி இருக்கிறவங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க வேண்டாம்னாக்கா நீங்கள் வெள்ளத்தை தவி தவிர்த்துடலாம் சும்மா ஒரே ஒரு சின்ன கட்டி வெள்ளம் வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக நான் சேர்க்குறேன் ஒரு மாதிரி உப்பு வெள்ளம் தனியா தூள் மிளகாத்தூள் மிளகுத்தூள் எல்லாம் சேர்த்தாச்சுங்க இனி புளிக்கரை செல் ஊற்றிக்கலாம் இந்த மிக்சி கழுவினதை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கிறேன் இது நம்ம இட்லிக்கு அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக எடுத்துக்கலாங்க சாதத்துக்குன்னா கொஞ்சம் தளர இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய விருப்பம் இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுறேன் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் கெட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இறக்கிடலாம் இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல நல்ல ஒரு வாசனை வரும் நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதில் வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சி ஊற்றுனதுனால தான் இந்த அளவுக்கு கிரேவி திக்னஸ் இருக்குது ஒரு சிலர் வந்து அது சேர்க்காமல் புளிக்கரைசல் மட்டும் ஊற்றி பண்ணுவாங்க அப்போது என்ன ஆகுனாக்கா தண்ணி தனியாக நிற்கும் ஒன்றா சேராது அந்த மாதிரி இருந்தாக்க நான் ஒரு சில அரிசி மாவு கரைச்சி ஊற்றுவாங்க ஆனால் இந்த மெத்தடு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மெத்தடு அந்த வெங்காயம் தக்காளி சேரப்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு நல்ல ஒரு மனம் இருக்குது இப்போ இதை இறக்கிடலாம் மிக சுவையான பூண்டு குழம்பு தயார் பூண்டு மிளகு குழம்பு தயார் இப்போ மிக சுவையான மிளகு சேர்த்த பூண்டு குழம்பு தயாராகிடுச்சிங்க இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டயபெட்டிக் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படி ரெசிபின்னு சொல்லலாம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எடுக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லலாம் மெயினாக வந்து பூண்டில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிற முக்கியமான ஒரு வேதிப் பொருள் அலிசின் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ராலை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அப்பப்போ வந்து தினமே நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் அப்பப்போ சேர்க்குறதாவது நல்லது இந்த மாதிரி ஒரு குழம்பு செஞ்சு வச்சிட்டாக்க நம்மளுக்கு வந்து டூ த்ரீ டேஸ் வச்சுருந்தாலும் நல்லா இருக்குங்க இதனுடைய பயன்கள் பார்த்தீங்கன்னா அளவிட முடியாதது ஏன்னா இதில் வந்து ஆறு சுவையும் சேர்ந்துருக்கு முக்கியமாக வந்து துவர்ப்பும் கார்ப்பும் இதில் இருக்குது கார்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மிளகையில் இருக்கிற சுவை தான் வந்து கார்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மிளகாயில் இருக்கிற காரத்தை வந்து கார்ப்புன்னு சொல்ல மாட்டாங்க மிளகையில் இருக்கிறது தான் கார்ப்பு நம்மளுக்கு வந்து கேஸ் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வராமல் தவிர்க்கும் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டில் நிறைய ப்ராப்ளம் வ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போல்லாம் வந்து நம்ம இது மேலே வருது புளிச்ச ஏப்பம் வருது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி டிஷ்ஷு சாப்பிட்றப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் வராது குழந்தை பெற்ற பிறகு வந்து அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குற ஸ்டேஜில் வந்து பூண்டு சேர்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து மிளகா காரம் பொ பொதுவாக கொடுக்க மாட்டாங்க அதை மிளகு சேர்த்த ரெசிபி வந்து கட்டாயம் கொடுக்கலாங்க அதனால் வந்து இந்த பர்டிகுலர் குழம்பு வந்து அந்த மாதிரி குழந்த பெத்த உடம்புக்கும் கொடுக்கலாங்க இந்த பூண்டும் சின்ன வெங்காயம் அவங்களுக்கு ஒன்றும் செய்யாதுங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஆனால் 
குழந்த பெற்றப்போ அவங்களுக்கு வந்து புளியை மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா இந்த மாதிரி புளியை வந்து லேசாக சுட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஊற வச்சு கரைச்சி கொடுப்பாங்க அது அந்த காலத்து பழக்கம் ஆனால் இப்போலாம் எல்லாருக்கும் எல்லாமே சூட் ஆகிடுது அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி செய்வாங்க எந்த விதமாக இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி செய்வாங்க இந்த மாதிரி வந்து பல விதமான அதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் இருக்கும் ரொம்ப அதாவது டயபெட்டிக் ஃப்ரெண்ட்லி ஹார்ட் ஃப்ரெண்ட்லி எல்லா விதமான வயதினும் இருக்கும் ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் மிளகு அப்படிங்கிறப்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லாக சேர்க்கணுங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சா கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படிங்கிறப்ப தகுந்த அளவு சேர்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த அளவு புளி சேர்க்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த காரம் நான் கொடுத்துருக்கிற மெஷர்மெண்ட் படி பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாக்க ஒரு இட்லியை சேர்த்தே சாப்பிடுவாங்க இதை வந்து கல் தோசைக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் எல்லாரும் கல் தோசை செஞ்சிங்கனாக்கா இந்த பச்சரிசி போட்டு அரைக்கிறதுல இந்த குழம்பு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தயிர் சாதத்துக்கு தொட்டுட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி பொங்கலுக்கும் சூட்டபுளாக இருக்கும் அரிசி உப்புமாக்கும் சூட்டபுளாக இருக்கும் இந்த ஒரு குழம்பு வந்து நம்ம டிஃபனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் மதியான உணவுக்கும் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்ப